Guillermo, eh, presencia en San Pedro, en un encuentro que vemos gente de distintos lugares de la sección, de la región, eh, con, con muchos temas para tratar, ¿no? Sí, es cierto, muy agradecido a los compañeros que han organizado esto, compañeros Sosa, los compañeros Andrea, que han juntado los compañeros de la segunda, están viniendo, los estoy viendo, así que estoy muy conforme, muy conforme. Bueno, eh, un momento clave del país, ¿no? Usted lo ha dicho en más de una oportunidad, lo que se defina en estas elecciones probablemente marque los próximos años y las próximas décadas de nuestro país. Sin duda, sin duda, tiene la Argentina una oportunidad histórica que es volver a reindustrializar el país, el mundo lo permite, se terminó la globalización, está surgiendo una discusión entre los pueblos en alrededor del nacionalismo, que es lo que va a reemplazar la perimida globalización. Nosotros somos aquellos del nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos, que construyen puentes entre los pueblos y no muros. En fin, ese es el debate. Lamentablemente en la Argentina las fuerzas predominantes, llámese el actual oficialismo, la oposición, son globalizadoras. Usted piense que Macri y Cristina querían que ganara Hillary Clinton. Ahí está claro su visión del mundo. Me parece que están totalmente equivocados eh, y desperdiciaríamos quizá la última oportunidad de tener una Argentina industrial. Justamente hace dos años dijo, se perdieron ya varios años, se perdieron dos años importantes que podrían haber significado un cambio para la Argentina. Eh, ¿Cómo se le explica a la población qué es lo que se tiene que hacer ahora para no seguir perdiendo tiempo? Mire, fundamentalmente el mundo permite que se vuelvan a armar los complejos industriales. Eh, si uno observa el discurso de Cristina del 25 de mayo, entre otros elementos hay una contradicción central. No se puede estar pensando que China es el futuro y pensar que hay que industrializar el país. Donde llega China se termina la industria local. Esto lo hemos vivido los argentinos. Yo no sé qué le pasa a la expresidenta, porque esto lo hemos discutido hasta el cansancio. En nuestro gobierno nos fuimos pro chino, al menos mientras estaba el peronismo. Ahora, cuando vino la socialdemocracia, evidentemente cambiaron la manera de pensar. Pero el pueblo lo sabe, donde llegan los chinos se cierra una fábrica. Mire, es, es ridículo. O se está con China o se está con la reindustrialización de la Argentina. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede. La mencionó a Cristina. ¿Qué cambió de la Cristina que usted conoció cuando estaba en el gobierno a esta? Y aquella era peronista. Esta parecería ser que es socialdemócrata, ¿no? Los pensamientos que tiene están totalmente equivocados. Uh -huh. eh, y ante el avance de, la, de, de algunos sectores de la extrema derecha, ¿cómo se convence al votante que está enojado, que está confundido, de que en realidad la salida es por otro lado? Me, me da la sensación que hablas de mi ley. Sí. Ese, yo no lo llamo extrema derecha. Imagínate vos que izquierda y derecha para la Argentina no significa sí. nada. Bueno. Eh, lo de mi ley es muy interesante, hemos dicho que políticamente le ha hecho bien a la Argentina, movió el árbol, siempre que aparece una opción vale la pena. Cuando habla de economía es un adolescente, está en la edad del pavo, sí. no se le puede dar mucha trascendencia. Ahora, que estaba en la edad del pavo queda claro cuando elige sus posibles ministros de economía. Está hablando de, 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 de Roque Fernández un viejo militante de la TERS, del trotskismo reconvertido al capitalismo, y de Carlos Rodríguez, ambos hombres del monetarismo en la Argentina, ambos, ambos, de Milton Friedman, de Escuela de Chicago, etc. Uh -huh. Eso no tiene nada que ver con la escuela austríaca. Milay se tiene que poner de acuerdo si es de la escuela austríaca o es monetarista. Bueno, muy bien, es un adolescente, no se baña, no se corta el pelo, se quiere pelear con todos y no se sabe muy bien eh, qué es lo que quería. Bueno, está claro. Los banqueros le acaban de poner su, su equipo económico, pero eso no es austríaco. No puede seguir diciendo que es el modelo austríaco y tener a Roque Fernández o a Carlos Rodríguez al frente de la economía. Eh, la escuela de Chicago no tiene nada que ver con la escuela austríaca. Pero nada que ver, ¿eh? nada que ver. Es un error conceptual muy grave. Por eso cuando decíamos que estaba en la edad de pavo, bueno, esto lo demuestra. ¿Cómo es el armado en la provincia y puntualmente en sectores como el nuestro? Sectores productivos, con una caída de la productividad de muchos años. ¿Cómo se trabaja para, para el rearmado de la provincia de Buenos Aires? Bueno, eh, la provincia de Buenos Aires necesita un gobernador que también piense en la producción y trabajo y no en la especulación de evaluación de la tasa de interés como el que tiene ahora. Este modelo especulativo rontístico empezó con Kisilov. Esto es una realidad. Mire, nosotros en el 2012 habíamos alcanzado la frontera de producción, había que sesgar el modelo hacia lo productivo, ese fue el debate alrededor del gobierno, lo ganó Kisilov, lo ganó la socialdemocracia, empezó este esquema de, de, basado en la deuda, fue arreglado con el Club de París, que, que Repsol, que los fondos buitres, después lo continuó Macri y finalmente Alberto Fernández. Es el mismo modelo. 
a la década ganada le sigue la década perdida. Bueno, a esta década perdida tiene que volver un modelo de producción y trabajo con un presidente peronista y un gobernador peronista. ¿El gobernador peronista que tiene en mente es de Lía o hay otras opciones también? No, del compañero que estamos generando el espacio para gobernadores, el compañero de Lía. Eh, obviamente, acá en, 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 es lo que venimos a hacer hoy a San Pedro, está el compañero Sosa. Veremos cómo se van organizando sus fuerzas, pero básicamente, si vos me dirías la matanza, y la matanza, por ejemplo, sería Moreno Presidente del Día Gobernador, Samir Intendente. Bueno, sobre eso vamos.